হ্যালো কেমন আছো সবাই আমি পৃথা ক্যালকাটো ক্যালিফোর্নিয়া আর একটা ব্লগ নিয়ে তোমাদের সামনে চলে এসেছি তো আজকে আমাদের বাড়িতে বেশ কয়েকজন বন্ধু বান্ধব আসবে তাই জন্য বেশ কিছু রান্না করেছিলাম এই যে মাছ ফুটছে আর এটা হলো ধোকার ডালনা তবে এগুলোর রেসিপি আমি আজকে শেয়ার করছি না আরও করেছিলাম চিকেন চাপ ওটার রেসিপিও আমি আরেকদিন শেয়ার করব আজকে যেটা শেয়ার করছি সেটা হলো হিমাদ্রির একটা রান্নার রেসিপি চিকেন ড্রাই ফ্রাই লঙ্কার <laughs> <laughs> এটা জাস্ট একটু যেই এ হবে সঙ্গে সঙ্গে এর মধ্যে আমি ফার্স্ট টাইম এতজনের একসাথে বানাচ্ছি না আমি আগেও বানিয়েছি না না 30 জন আগে বানিয়েছি আমি ও পিকনিকে বানিয়েছি বাড়িতে বানাই বাড়িতেও আমাদের আগে এসেছে বুঝছো হ্যাঁ আচ্ছা এতে কি আছে পেঁয়াজ ক্যাপসিকাম লাল নীল সবুজ হলুদ যা আছে একটু রং দেবার জন্য পুরো চলে গেল যারা লং কাটে করবে তারা শর্টকাটটা করার পরে এক ঘন্টা ঘুমবে আর মোবাইল দেখবে আর আমাদের ভিডিও গুলো দেখে কমেন্ট করবে আর ফলো করবে মোবাইলগুলো <laughs> 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 ফার্স্টে দিলাম চিলি সস গ্রিন চিলি বাংলা আমাদের দেশি ব্র্যান্ড চিংস যেটা তারপরে দিচ্ছি দাবা নন পিওর চিলি পেস্ট কিছু না থাকলে বাংলা লাল লঙ্কা গুঁড়ো এই পেস্ট বানিয়ে দিয়ে দাও এটা পুরো দাবা নল জ্বলবে এবার দেব টমেটো সস এবার দেব ডার্ক সয়া সস অল্প করে ভিনিগার এবার দেব চিনি সল্ট মোহা মিশ্রণ চিকেনগুলোকে এর মধ্যে ঢেলে দিল মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেছে এলো <laughs> হিমাদ্রি খাওয়াটাকে একটু কন্ট্রোল করো কিন্তু 
বন্ধু বান্ধব এলে তখন একটু খাওয়া তখন তো আর ডায়েট কন্ট্রোলের এ করা যায় না আর এটা তো আর রোজ হচ্ছে না আমাদের মাঝে মাঝে হয় প্রায় হয়ে যাচ্ছে যাই হোক চিকেন ড্রাই ফ্রাই তেল ফ্রাই ওয়াটএভার কারিয়া ফ্রাই রেডি না এটা বাজে কথা বলো না কারিয়া ফ্রাইটা বলো না এটা বলো না আচ্ছা আমি এটাকে ক্রিসপি করতে চেয়েছিলাম কিরকম ক্রিসপি বলো তো ওই আমার অ্যাশেমিজ যেটা মনে আছে কম্পোটা তোমরা যে বলেছিলাম বলি ছোট করে একটা গল্প বলি এটা মোটামুটি নেমে গেছে ততক্ষণে নামানোর আগে একটা ছোট্ট করে গল্প বলি একবার তখন আমি আসামে একদম চাকরির দ্বিতীয় বছর আসামে বঙাইগাঁও থেকে একটা ইমপ্লিমেন্টেশন করে ফিরছি আমার সামনে একজন বড়ো ফ্যামিলি বসেছে এবং আমি মানে কাউকে ডিসরেসপেক্ট না করে আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে আমি যা অবজার্ভ করেছি আমি সেইটা বলছি হ্যাঁ তো বসেছিলেন বড়ো ফ্যামিলি দিয়ে হঠাৎ একটা উচ্চিংড়ে উচ্চিংড়ে মানে জানো তো ওই আমাদের ছোটোবেলায় গরমকালে লম্ফোর পাশে এরম ভাবে টিক টিক করে লাভ দিত এরকম যে পোকাগুলো হয় তো এরকম বড়ো সাইজের একটা পোকা টাক করে লাভ দিয়ে জানলার মধ্যে বসেছে তো ভদ্রলোক কী করলেন টুক করে পোকাটা নিয়ে এরম নিয়ে স্যান্ডু গেঞ্জি পড়া হ্যাঁ সাক্ষ নিয়ে বগলের মধ্যে ঢুকে দিল আর আমি তো হাঁ করে ওনার বগলের দিকে তাকিয়ে আছি যে কী হতে চলেছে ওখানটাতে ঠিক দু সেকেন্ড বাদে বগল থেকে বার করলেন দু সেকেন্ড না এই দশ সেকেন্ড বাদে বার করলেন পাগুলোকে টিক 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 করে ছিলে ওকে দিয়ে কচমচ কচ আর কচমচের রীতিমতো সাউন্ড এফেক্ট আসছিল যে কর্মর কর্মর করে খাচ্ছিল খেয়ে নিল আমি তো ওই দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছি মানে ওটা হ্যাঁ সেটাই বলছি আমি আমি উইদাউট এনি ডিসরেসপেক্ট আমি বলছি না এক একজনের এক এক রকম খাবার হ্যাবিট তো ওটা ওদের খাবার হ্যাবিট আমাদের এরকম অদ্ভুত জিনিস আছে জানিয়ে লোক তুমি আজকে চিকেনের উচ্চিংড়ে বানাতে চেষ্টা করেছো আমি ভেবেছিলাম চিকেনটা ওরকম ক্রিসপি বানাবো কিন্তু তার জন্য আমার কোটিং দিয়ে ফ্রাই ফ্রাই অনেক গল্প আছে তাই জন্য ওটাকে কাটিয়ে দিলাম ভালো তাহলে আমাদের আরেক দিন তোমার চিকেনের উচ্চিংড়ের রেসিপি সেটাই তা এইভাবে মোটামুটি আমার চিকেন ড্রাই ফ্রাইটা আমি কমপ্লিট করলাম এবং সেদিন বন্ধু বান্ধব নিয়ে প্রচুর খাওয়া দাওয়া গল্প গুজব হয়েছিল আমি আর ওটা নিয়ে সেরকমভাবে আমরা আর ভিডিও দিলাম না তবে একটা জিনিস নিয়ে কথা না বললে কিন্তু ঠিক নয় তো একটা সিরিয়াস আইটেম সেটা হচ্ছে আগের ভিডিওটাতে আমাদের আগের যে ভিডিওটা আমরা পাবলিশ করেছিলাম সেখানে পৃথা কিছু পিঠের ব্যাপারে টিপস জানতে চেয়েছিল এবং তাতে তোমরা এত ফ্যান্টাস্টিক কিছু টিপস দিয়েছ এত তোমরা টাইম স্পেন্ড করে ইচ অ্যান্ড এভরি স্টেপ বলেছ মানে এটা আমাদের ভাবার বাইরে আমি এটাকে আলাদা করে কল আউট এই কারণে করতে চাইলাম দেখো ভিডিও ভালো হলে আমরা অনেক সময় বলি ভালো হয়েছে এটা ভালো সেটা ভালো আমরা চেষ্টা করি তার রেসপন্সগুলোকে দেওয়ার কিন্তু এত সাজেশান এসছে এত ফ্যান্টাস্টিক টিপস এসছে এত ডিটেলসে এসছে মানে এটা থেকে আর কিছুই নয় এটা থেকে ক্লিয়ারলি বোঝা যায় যে তোমরা কতটা সিরিয়াসলি ভিডিওগুলোকে দেখো এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রত্যেকটা জিনিসকে দেখো তোমাদের তোমরা অনেকটা টাইম স্পেন্ড করো কমেন্ট করো তো এখানটাতে আমার এবং পৃথার তরফ থেকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদের জন্য আরেকটি জিনিস জিয়ানের ওই এতে তোমার অলিম্পিয়াডে সেকেন্ড প্রাইজ পাওয়ার জন্য এত সবাই তোমরা কংগ্রাচুলেট করেছো জিয়ানকে আমি যতটা ম্যাক্সিমাম সবার নাম করে বলেছি এবং জিয়ানের এবং আমাদের সবার তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদের ভালোবাসা তোমাদের যারা বড়রা রয়েছে তাদের আশীর্বাদ সব কিছুতে আশা করব ও আরও ফিউচারে দাঁড়াক সেই চেষ্টা আমরা যতটা গাইড করার অবশ্যই চেষ্টা করব যাই হোক আরেকটা আপডেট হলো যাই না তোমরা নোটিস করেছো কি না পৃথে এখন ভিডিওটা স্টার্ট করেছিল ওর গলা যথেষ্ট ধরা ছিল তার কারণটা আর কিছুই না লাস্ট পাঁচ ছ দিন ধরে বেশ ভালোই ভুগছে ঠান্ডা লাগা গলা ব্যথা জ্বর এবং তারপর টেস্ট করে জানা গেল ও হ্যাট্রিক করে ফেলেছে তার মানে থার্ড টাইম কোভিড তো আমরা দু তিন দিন ওই জ্বর ফরের ওষুধ দিয়ে চেষ্টা করলাম বাট ওতে কন্ট্রোল হচ্ছে না দেখে আজকে আমরা গেছিলাম আর্জেন্ট কেয়ারে তো সেটা একটা ছোট্ট ক্লিপ দেখাবো মানে এখানকার তিন ধরনের 
ডাক্তার দেখানোর জায়গা আছে এক হচ্ছে নর্মাল যেখানে মানডে টু ফ্রাইডে তুমি দেখাতে পারো একটা হচ্ছে আর্জেন্ট কেয়ার যেখানটায় ফট করে দিনে দিনে তুমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়ে যাবে কোনো তাড়াহুড়ো থাকলে সেই দিনই দেখানো যায় স্যাটারডেও দেখানো যায় আরেকটা হচ্ছে যদি ভীষণ আর্জেন্ট ট্রিটমেন্টের দরকার হয় সঙ্গে সঙ্গে তোমায় ধরো চিকিৎসা করতে হবে তার জন্য হচ্ছে এমার্জেন্সি তো এই তিনটে তো এমার্জেন্সি ছিল না তো আজকে আমরা আর্জেন্ট কেয়ারে গিয়েছিলাম তো আর্জেন্ট কেয়ারের ডাক্তার পিতাকে কোভিডের ওষুধ অলরেডি দিয়ে দিয়েছে কারণ এখন তো কোভিডের ওষুধও পাওয়া যায় সমস্যা হচ্ছে যে আমরা হয়তো আরেকটু আগে দেখালে পারতাম কারণ কোভিডের ওষুধ তা প্রথম পাঁচ দিনের মধ্যে দিতে হয় তো আজকে আমাদের প্রায় ফিফথ ডে চলছে তো তাও দেখা যাক আশা করা যায় যে একটু লেট হলেও ওষুধে কাজ দেবে এবং তাড়াতাড়ি পৃথা রিকভার করবে তো যাই হোক এই হচ্ছে ব্যাপার আজকে ভিডিওটা খুব বেশি বড় করলাম না আজকে ভিডিওটা পৃথা স্টার্ট করেছিল তো সেটাকে অ্যাব্রাপলি আমাকেই এন্ড করতে হচ্ছে আশা করছি খুব শীঘ্রই পৃথা ফিট হয়ে যাবে এবং তারপরে নেক্সট ভিডিও নিয়ে খুব শীঘ্রই আমরা আবার আসব ততদিনের জন্য সবাই সাবধানে থেকো আবার যেভাবে কোভিড নাড়াচাড়া দিচ্ছে তার সিভিয়ারিটি কম হয়ে গেলেও এই কোভিড আর ফ্লুয়ের কম্বিনেশানটা খুব কমফোর্টেবল থাকছে না তো সাবধানে থেকো ঠান্ডা লাগিও না পলিউশন থেকে বেঁচে থাকো বেশি করে হাইড্রেটেড থাকো ভিটামিন সি আর জিঙ্ক কন্টিনিউয়াস খেতে থাকো আর তাছাড়া মাঝে সাঝে আমাদের ভিডিও দেখতে থাকো তাহলেই শরীর ঠিক থাকবে যাই হোক আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে ততদিনের জন্য বাই বাই পৃথা তুমি কি শুয়ে থাকবে তুমি তো পুরো নিজের ঘরের মতো করে শুয়ে রয়েছো এটা খুব আনকমফোর্টেবল আমি যেখানে দেখাতে যাই না ওখানে পিঠে পুরো সাপোর্টের মতো দেয় এরা বোধ হয় সেটাকে এনাবল করেনি আমরা এখন আর্জেন্ট কেয়ারে বাপাদি তো আপনি বসে আছেন পাহাড়ের উপরে আপনার শরীর ভালো লাগছে না আপনার কি বক্তব্য তো এইটা হচ্ছে এখানকার আর্জেন্ট কেয়ার যেখানে আর্জেন্সি ছাড়া বাকি সব কিছু আছে